ఒకప్పుడు వామపక్షాలకు ఆ తరువాత కాంగ్రెస్ టీడీపీలకు కంచుకోట కానీ ఇప్పుడు గులాబీ తోట ఇంతకాలం టీఆర్ఎస్ కు ప్రతికూలంగా ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయం కేసీఆర్ వేసిన పాచికలకు మారిపోయింది ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కొక్కరుగా కారెక్కడంతో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ తో పాటు టీడీపీ కూడా సంకట స్థితిలో పడింది హస్తం పార్టీలో పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు ఒక్కడే ఒంటరిగా పోరాడుతున్నాడు టీఆర్ఎస్ సునామిలో చిక్కుకున్న ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ కి ప్రాణం పోయడం భట్టి వల్ల అవుతుందా ఉద్యమ కాలం నుంచి యావత్ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ కు జై కొడితే ఒక్క ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం ఆ పార్టీకి మొదటి నుంచి ప్రతికూల పరిస్థితులే ఉండేవి మిగతా జిల్లాల్లో టాప్ గేర్ లో దూసుకుపోయే టీఆర్ఎస్ కారుకు ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం కాంగ్రెస్ టీడీపీలు బ్రేకులు వేసేవి ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ అదే ఫలితం వచ్చింది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలుంటే టీఆర్ఎస్ కేవలం ఒక్క స్థానాన్ని మాత్రమే గెలుచుకుంది తెలంగాణ మొత్తం తీర్పు టీఆర్ఎస్ కు అనుకూలంగా వస్తే ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం భంగపాటు తప్పలేదు మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్ని జిల్లాల్లో ప్రజలు తిరస్కరించిన ఖమ్మంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ టీడీపీలే తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపించాయి అధికార టీఆర్ఎస్ కేవలం ఒక్క సీటుకే పరిమితమైతే కాంగ్రెస్ ఆరు టీడీపీ రెండు గెలుచుకున్నాయి ఒక్క స్థానం ఇండిపెండెంట్ ఖాతాలోకి వెళ్లింది అయితే ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత జిల్లాలో సీను మొత్తం అనూహ్యంగా మారిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్న ఖమ్మం జిల్లాపై కేసీఆర్ ఫోకస్ పెట్టారు తమ పార్టీని కాదన్న జిల్లాను తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశారు కేసీఆర్ అమలు చేసిన ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ కు జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మూలాలు కదిలిపోయాయి కాంగ్రెస్ టీడీపీ నేతలు ఒక్కొక్కరుగా టీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకోవడంతో ఆ పార్టీలు విలవెల్లాడిపోతున్నాయి వైదా నుంచి ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన రాములు నాయక్ జిల్లాలో ముందుగా టీఆర్ఎస్ కారెక్కితే ఆయన వెంటే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా క్యూ కట్టారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేగా కాంతారావు బానోతో హరిప్రియ నాయక్ కందాల ఉపేందర్ రెడ్డితో పాటు మరోవైపు ఎమ్మెల్యే వనమ వెంకటేశ్వరరావు కూడా టీఆర్ఎస్ గూటికి చేరారు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పొదెం వీరయ్య కూడా రేపో మాపో గులాబీ కండువ కప్పుకోబోతున్నారు ఇక జిల్లాలో టీడీపీ రెండు సీట్లు సాధిస్తే సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకటవీరయ్య కూడా సైకిల్ దిగి కారెక్కారు తాజా పరిణామాల తర్వాత జిల్లాలో పార్టీల బలాబలాలను చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ బలం ఆరు నుంచి ఒకటికి దిగిపోయింది రెండు సీట్లు గెలుచుకున్న టీడీపీకి ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక్క ఎమ్మెల్యే మాత్రమే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక్క స్థానాన్ని గెలుచుకున్న టీఆర్ఎస్ ఆపరేషన్ ఆకర్షణ విజయవంతంగా అమలు చేసి తమ బలాన్ని పదికి పెంచుకుంది ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా ఉన్న తొమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని తెంచుకుని టీఆర్ఎస్ లో చేరడంతోనే జిల్లా రాజకీయం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి టీడీపీని మూడు దశాబ్దాల పాటు ఒంటి చెత్తో నడిపించిన చరిత్ర తొమ్మల నాగేశ్వరరావుది టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి టీడీపీలోనే ఉన్న తొమ్మలకు సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం రాజకీయంగా జన్మనిచ్చిందని చెప్పాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి టీడీపీలో ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టిన తొమ్మల రాజకీయంగా ఎంతో ఎదిగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో గెలిచిన తొమ్మల చంద్రబాబు కేబినెట్ లో కీలక పదవులు చేపట్టారు రెండు వేల నాలుగులో సత్తుపల్లి నుంచి ఓడిపోయిన రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఖమ్మం నుంచి గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రం ఆయన ఓడిపోయారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో తొమ్మల టీఆర్ఎస్ లో చేరడంతో టీడీపీ కోటకు బేటలు పడ్డాయి తొమ్మలతో పాటు అప్పటి వైరా అశ్వరావుపేట ఇల్లెందు ఎమ్మెల్యేలకు తోడు జిల్లాకు చెందిన జడ్పీ చైర్పర్సన్ డీసీసీపీ చైర్మన్ జడ్పీటీ ఎంపీటీసీలు ఒక్కొక్కరిగా టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో జిల్లాలో ఉనికి కోల్పోయే పరిస్థితి చేరుకుందే టీడీపీ ప్రస్తుతం ఆ పార్టీకి ఉన్న ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల్లో సండ్ర కార్యకగా మత్సా ఒక్కరే సైకిల్ తో సవారీ చేస్తున్నారు తొమ్మల నాగేశ్వరరావు తర్వాత జిల్లా టీడీపీలో కీలక నేతగా ఉన్న నామా నాగేశ్వరరావు కూడా టీఆర్ఎస్ కార్యకడం తెలుగుదేశానికి ఊహించని షాకనే చెప్పాలి నామా నావ కూడా టీఆర్ఎస్ తీరానికి చేరుతుందని తెలుగు తమ్ముళ్లు ఊహించలేదు వ్యాపారవేత్తగా ఉంటూ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన నామా నాగేశ్వరరావు మొదటి నుంచి జిల్లా టీడీపీలో బలమైన నాయకుడిగా ఉన్నారు 
టిడిపి పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉంటూ లోక్సభకు జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు రెండు వేల నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రేణుకా చౌదరిపై ఓడిపోయారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో లక్షా ఇరవై ఐదు వేల ఓట్లతో ఆమెపైనే గెలిచారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఖమ్మం నియోజకవర్గం నుంచి వైసీపీ అభ్యర్థి పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి చేతిలో ఓడిపోయారు ఇప్పుడు నామా కూడా టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో జిల్లాలో టీడీపీ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది టీఆర్ఎస్ సునామీలో కొట్టుకుపోయి రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రాలేకపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఖమ్మం జిల్లాలో అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్నామన్న ఆనందం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు మిగతా ఎమ్మెల్యేలకు తోడు కొత్తగూడెం నుంచి గెలిచిన ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత వనమా నాగేశ్వరరావు కూడా కారెక్కేందుకు రెడీ కావడం హస్తం పార్టీకి మింగుడు పడడం లేదు ఒక్కసారి పీఆర్పీలోకి వెళ్లడం మినహాయిస్తే ఐదు దశాబ్దాల రాజకీయ జీవితంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటిపెట్టుకుని ఉన్న వనమా వెంకటేశ్వరరావు కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు ప్రయాణించడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి జిల్లాలో భవిష్యత్తు అంధకారంగా మారిపోయింది వాస్తవానికి జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతుతో ప్రజాకూటమి అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగిన కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్పుకోదగ్గ స్థానాలను గెలుచుకోగలిగారు కానీ ఇప్పుడు ఆ రెండు పార్టీల రాజకీయ భవిష్యత్తు ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మిగిలిన ఒకే ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఆ పార్టీ శాసనసభాపక్ష నేత భట్టి విక్రమార్క జిల్లా మొత్తం టీఆర్ఎస్ వశం కావడంతో ఆయన ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నారు జిల్లాలో తనతో పాటు గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలంతా గులాబీ కండువ కప్పుకోవడంతో భట్టి విక్రమార్క ఒంటరైపోయారు మిత్రపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ చరిత్రలో కలిసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇక కాంగ్రెస్ కూడా కనుమరుగయ్యే పరిస్థితికి చేరుకుంది ఇలాంటి సమయంలో ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడుకోవడం భట్టి ముందున్న అతి పెద్ద సవాల్ జిల్లాలో కేటర్ను కాపాడుకుంటూ టీఆర్ఎస్ స్పీడ్కు ఎదురీదుతూ కాంగ్రెస్కు జీవం పొయ్యడమంటే కత్తి మీద సామనే చెప్పాలి